वेलकम टू द वननेस्ट एकेडमी हेलो एवरीवन वेलकम टू द वननेस्ट एकेडमी सो आई स्टार्टेड अ न्यू सीरीज एंड बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द न्यू सीरीज आई जस्ट वांट टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माय सेल्फ माय नेम इज वीणा सिंह आई एम फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़ आई डिड माय बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट फ्रॉम पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी and currently i am working as a pwd engineer in electrical department in raipur chatisgarh so i have started this youtube platform to guide those aspirant who due to any reason cannot go out and join any institution and i personally believe if you want to go about in this journey of competitive examination you just need a correct guidance and a perseverance within yourself so that's it about me now before any further ado let's get started so this is the new series which we are talking about the new series is about the species that were in use from past 18 months or so ye series ye species wale jo questions hote hain wo bahut important hote hain ye upsc ke aspirant bahut chiz jante hain but unko yaad kar pana thoda mushkil hota hai because unke bahut hi diverse name hote hain aur diverse sa sabko location hota hai so i'll try to bring that things easily to you और आप पिक्टोग्राफिक मेमोरी के थ्रू आपको स्क्रीन में उस स्पीशीज को दिखाया जाएगा और साथ में मैं उनके की पॉइंट्स बताऊंगी सो लेट जस्ट गेट स्टार्टेड विद टुडे स्पीशीज आज की जो स्पीशीज है उसका नाम है पर्पल फ्रॉग जो हमें केरला में मिली है ये सेवेंथ मई 2019 की न्यूज है तो आप उसको एक बार रिचेक भी कर सकते हैं सो दिस पर्पल फ्रॉग विच इज ऑल्सो नोन एज द पिग्नोस फ्रॉग और द मेवेली फ्रॉग अब इसके की फीचर्स बताती हूँ मैं इट इज फाउंड इन केरला केरला के इदुकी सेंचुरी में ये स्पीशीज फाउंड की गई है और ये केरला का स्टेट एम्फीबियन बन चुका है सो व्हाई दिस स्पीशीज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज ऑलरेडी गेन द स्टेटस ऑफ केरला स्टेट एम्फीबियन और एम्फीबियन क्या होता है एम्फीबियन इज दो स्पीशीज विच कैन डिवेल बोथ इन लैंड एज वेल एज इन वॉटर ऐसे स्पीशीज जो कि पानी और सतह दोनों में रह सकते हैं जी सकते हैं उन्हें हम एम्फीबियन बोलते हैं और ये पर्टिकुलर स्पीशीज केरला का स्टेट एम्फीबियन है उसके बाद ये स्पीशीज एंडेमिक है टू द वेस्टर्न घाट्स एंडेमिक का मतलब होता है ऐसी चीजें जो किसी पर्टिकुलर लोकेशन में ही मिलती है ऐसी चीजें या जीव जंतु कुछ भी बोल सकते हैं सो दिस पर्टिकुलर स्पीशीज इज एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट्स थर्ड पॉइंट इट इज डिस्कवर्ड इन इदुकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन टू सो जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे सेवेंथ मई टू के न्यूज में पर्पल फ्रॉक न्यूज में था लेकिन यूपीएससी सिर्फ पर्पल फ्रॉक के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछ सकता उसके अराउंड बहुत सारी चीजें आ सकती है जोग्राफिकल लोकेशन वहां के माउंटेन्स वहां के रिवर फ्लो कुछ भी अब मैं सब कवर नहीं कर सकती क्योंकि फिर जो मेन मोटिव है सीरीज का वो चेंज हो जाएगा बट आई ट्राई टू कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस वीडियो सो अबाउट दिस अबाउट दिस टॉक अबाउट द इदू की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी द इदू की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट वॉज फाउंडेड इन दर नाइनटीन and the highest peak is named Wanjur Medu with an elongation of 1272 meters itu ki wildlife sanctuary jo hai 1976 mein found ki gayi thi aur uska highest peak house highest mountain peak jo hai wo hai Wanjur Medu jiski elongation hai 1272 meters third when we talk about the species ek topic aa raha hai western ghat aur western ghat bahut important hai because wo economic sensitive zone ban gaya hai jiske bare mein bhi main baad mein videos laungi but for last sticking to the situation and the point western ghat jo hai us pe questions aate hain ki wo kitna stressed hai kya hai upsc kai bar is type ki question pooch chuki hai to yahan basic main cover karungi jo western ghat hai it is also known as sayadri or benovelin mountains sayadri mountains ya phir benovelin mountains अब जो सयादरी माउंटेन है उससे मैं एक और आपको आंसर बताती हूँ जो ये पर्पल फ्रॉग है इसका एक साइंटिफिक नेम भी है हर स्पीशीज का एक साइंटिफिक नेम होता है जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है मेमोराइज करना बट मैं कोशिश करूंगी आपको इजीली वो करवाने की सो so, ये जो स्पीशीज है इसका जो साइंटिफिक नेम है उसका नाम है नासिक बत्राचुस सयादरेनेसिस नासिक पत्राचो सयादरेनेसिस जो नासिक है वो महाराष्ट्र में आपको पता है तो उसके आगे आप जोड़ देंगे बत्राचो एंड सयादरी माउंटेन बिकॉज इट इज एंडमिक टू द वेस्टर्न घाट उसका और वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम है सयादरी सो सयादरेनेसिस नासिक बत्राचो सयादरेनेसिस इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ दिस पर्पल फ्रॉग एंड ऑल्सो विच इज नोन एज दिग्नोस फ्रॉग एंड द मबेली फ्रॉग ये सारे नाम है 
आप अच्छे से उसको मेमराइज कर लीजिए मैंने इसका ट्रिक बता दिया सो दिस नाउ कमिंग टू द वेस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट के बारे में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं एक दो क्वेश्चन के आपको आंसर बताती हूँ ये जो वेस्टर्न घाट है वो इलांगेटेड है फ्रॉम गुजरात टू महाराष्ट्र टू गोवा टू कर्नाटका केरला एंड ऑल्सो तमिलनाडु ये पूरा जो स्ट्रेच है वो वेस्टर्न घाट कवर करता है विच इज अप्रोक्सीमेटली वन लैख फोर्टी थाउजेंड किलोमीटर्स इतना जो स्ट्रेच है ये वेस्टर्न घाट कवर यहाँ से यहाँ तक करता है सो दिस इज अबाउट द वेस्टर्न घाट नाउ वेस्टर्न घाट की भी कोई इंपॉर्टेंट हाइएस्ट पीक होगी सो दैट पीक इज अन्नामुड़ी माउंटेन विद एन इलांगेशन ऑफ टू सिक्स नाइन फाइव मीटर्स अन्नामुड़ी माउंटेन इज द हाइएस्ट पीक इन द होल ऑफ साउथ इंडिया और अगर क्वेश्चन आएगा विच इज द हाइएस्ट पीक इन द केरला दैट इज ऑल्सो अन्नामुड़ी माउंटेन क्योंकि अन्नामुड़ी जो है वो हिमालय की सब साउथ में सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे बड़ी पीक है इसको एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया भी बोला जाता है सो अन्नामुड़ी माउंटेन इज द एवरेस्ट ऑफ साउथ ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द वेस्टर्न घास विद एन इलांगेशन ऑफ टू सिक्स नाइन फाइव मीटर विच इज कवरिंग द एरिया ऑफ इराविकुलम नेशनल पार्क तो कितनी सारी चीजें हो गई अन्नामुड़ी वेस्टर्न घाट में है अन्नामुड़ी जो है इराविकुलम नेशनल पार्क है उसको पूरा कवर करता है सो so, इराविकुलम नेशनल पार्क को भी पढ़ना और मैप में लोकेट करना इंपॉर्टेंट है इसके अलावा अगर हम देखा देखें कि ये जो फ्रॉग है इसका आईयूसीएन जो स्टेटस है वो है एन डेंजर जो आईयूसीएन रेड लिस्ट वगैरह क्या होती है उसके बारे में अगेन एक वीडियो बनाऊंगी और आप जानते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे और जो इसका जो स्टेटस है वो है एनडेंजर्ड एंडेंजर्ड मतलब दो स्पीशीज विच आर इन द डेंजर ऑफ इट्स एक्सटेंशन आर नोन एज एंडेंजर स्पीशीज ऐसे स्पीशीज जिनको डेंजर है कि वो एक्सटेंट हो जाएंगे उसको एंडेंजर स्पीशीज बोला जाता है एंड दिस स्पीशीज इज वन अमॉन्ग दो और इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट की फैक्टर है वो ये है कि ये स्पीशीज इट इज बिलीव दैट इट इज को एग्जिस्टेड विद द डायनासोर्स ये जब डायनासोर्स थे तब से को एग्जिस्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे मिलते हैं किसी किसी जगह पे सो so, ये फ्रॉक के बारे में बोला जाता है इस वजह से इसका नाम भी है द लिविंग फॉसिल लिविंग फॉसिल इस स्पीशीज का नाम है लिविंग फॉसिल इज अम अनदर नेम गिवेन बाय द साइंटिस्ट टू द स्पीशीज लिविंग फॉसिल ये शॉर्ट लिम्ड होते हैं ग्रे से लेके पर्पल तक इसका कलर होता है शॉर्ट लिम हिंड लिम की वजह से ये ज्यादा फ्रॉक जैसे खुद फान नहीं कर पाते हैं सो दिस इज अबाउट इट दिस इज द पर्पल फ्रॉक विच इज फाउंडेड इन द केरला इदुकी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इदुकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन टू बट अब वो फिर से मिले थे सेवेंथ मे के पेपर के हिसाब से फिर से आए थे तो इसलिए हमारे वो न्यूज के लिए इंपॉर्टेंट होता है दिस इज केरला स्टेट एम्फीबियन दिस इज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट ये इंपॉर्टेंट है ये कई बार ऑप्शन में सब आंसर पूछे जाते हैं सो जस्ट देख ध्यान रखिएगा वेस्टर्न घाट का नाम से याद भी अब बेनोगर इन माउंटेन है सो अकॉर्डिंग टू दिस जो मैंने ट्रिक बताई थी उसके हिसाब से नासिक बद्राचू सयादिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पीशीज एंड जो सबसे हाइएस्ट पीक पॉइंट है वेस्टर्न घाट की दैट इज द अन्नामोली माउंटेन विद द इलांगेशन ऑफ टू सिक्स नाइन फाइव मीटर विच इज अज कवरिंग द एरिया ऑफ इराविकुलम नेशनल पार्क ऑल्सो द हाइएस्ट पीक पॉइंट ऑफ इदुकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज वन जून मे डू विद एन इलांगेशन ऑफ वन टू सेवन टू मीटर्स एंड द आई यू सी एन स्टेटस विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एंडेंजर्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पीशीज सो दिस इज अबाउट द स्पीशीज ऑफ टूडे अब आप प्लीज इसको बहुत लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले एंड ऐसे और वीडियोस लाएं और प्लीज हिट कीजिएगा बेल आइकन को ताकि अब जो नेक्स्ट सीरीज में लाऊंगी आपको सबसे पहले नोटिफाई की जाए सो थैंक यू सो मच फॉर लिस्टिंग टू मी हैव अ नाइस डे